Idag har vi kommit till mitten av Stockholm och idag ska vi ta oss runt på Sveriges största knutpunkt för spårtrafik och också ta oss ner i det kanske den märkligaste underjordiska byggnaden i Stockholm. Välkomna till T-central. Varje dag så reser ungefär 35 000 personer med fjärrtåg från Stockholms central där jag är nu. Om vi även räknar lokaltåg så tillkommer ytterligare 55 000. Från Arlanda så flyger ungefär varje dag 75 000 personer. Men störst av allt är ändå T-centralen med sina 230 000 personer som reser med antingen tunnelbana eller pendeltåg. Och räknar vi även folk som byter här så är vi uppe i ungefär 400 000. Men hur kom T-centralen till då? I samband med rivningen av Klara kvarteren öppnade 1957 T-centralens plattformar i två våningar och knöt då ihop de två delarna av grön linje. De södergående tågen gick från den undre plattformen och de norrgående från den övre. Stationen var redan förberedd för röd linje, men röd linje öppnade först sju år senare. När T-centralen var helt ny, då hölls en invigningsbankett i november 1957. Och då hade man ställt upp bord längs hela perrongen och då satt också 1900 dignitärer och åt middag här nere. Det var den största banketten som dittills hade hållits i Stockholm. Idag är det svårt att tänka sig att någon skulle vilja äta någonting på en sån här smutsig plats. Men då var allting naturligtvis helt skinande rent. En sak man ofta missar med T-centralen det är ju de här dekorerade väggarna. På ena sidan glasprismor och på andra sidan konstverket Klara vagnen. En liten vits med ord där. Men det här finns inte på den undre plattformen. Den är ganska tråkig och full av reklam bara. En annan liten spännande sak det är ju just den här dörren mitt i. Och nu var den leder någonstans. Och sen har vi naturligtvis en av mina favoriter och det är ju den här mjuka betong soffarna som faktiskt är mjuka att sitta på. Det finns också eh, vissa eh, pelare som är eh, dekorerade. Innan T-centralen öppnade hölls en prestigefull tävling där konstnärer tävlade om att formge stationen. Det är också därför den innehåller en salig blandning av konstverk. 1958 öppnade gången som förbinder tunnelbanan med centralstationen och dåvarande pendeltågen. En gång som kanske mest är känd för horder av stressade pendlare. När röd linje öppnade valde man att lägga perrongerna zigzag jämfört med slussen i gamla stan. På så här sätt kan framförallt rörelsehindrade byta linje på antingen T-centralen eller slussen för att slippa gå i trappor eller åka hiss. 1975 tillkom blå linjes plattform som byggdes snett under de befintliga två plattformarna. Den vackra blå plattformen pryder idag ofta turistguider om Stockholm. Det är också nu som den av många avskyvärda blå gången invigdes, den som ofta får symbolisera Stockholmsstressen. Det skulle dröja 42 år till 2017 tills Citybanan invigdes för pendeltågen och två underjordiska plattformar bredvid varandra ytterligare längre ner i underjorden. Dessa totalt fem plattformar och tio spår utgör det komplex som T-centralen idag har blivit, även om pendeltågestation kallas för Stockholm City. 2018 så tillkom ju faktiskt en ytterligare våning på t den fjärde våningen, när Spårvik City kom hit. Och väntar vi en 10-15 år så är det faktiskt möjligt att även Roslagsbanan får sin egen våning och egen prång även här inne vid T-centralen. Hela den här platsen är egentligen genom skuren av tunnlar och vrår, nästan som en Schweizrost. Men det finns en plats som jag tycker är extra häftig. Samtidigt som T-centralen byggdes så byggdes även Vattugaraget. Parkeringsgarage och skyddsrum brukar ofta samsas om utrymmet i underjorden. Men Vattugaraget är speciellt. Det är nämligen byggt som ett skyddsrum för kärnvapenkrig. Det så kallade Klara skyddsrum. Tidigare så fanns det faktiskt en ytterligare uppgång från T-centralen som ledde ut ungefär till Klara kyrka. Och den stängdes på grund av att det var inte så många som använde den där. Och den ligger faktiskt precis bakom det här gröna kaklet man har byggt för den här utgången. Men spärren finns faktiskt kvar. Och här finns också 
en inrymningsväg till klara skyddsrum med det som i dagligt tal brukar kallas för atomgaraget. Det här skyddsrummet byggdes mitt under Klara kyrka eftersom kyrkor är fredade i krigstider samtidigt som det ligger centralt. Kartan visar också hur stort och avancerat skyddsrummet är med kopplingar till tunnelbanan och mängder av ingångar och utgångar, generatorer och kylsystem. Ja, det är här det ligger, det mytomspunna vattogaraget. Och vi ska faktiskt få titta in. Ja, det märks att det här är en plats som är dimensionerad för en, en värld med kärnvapenkrig. De här dörrarna som går och stänga, de går i en liten fals här uppe. De väger 35 ton styck. Det finns ett par på även på andra sidan för att kunna skilja både mot strålning och mot tryckvåg. Ja, titta här. Här har vi till och med informationstavlorna kvar från 60-talet. Principer för luftredning. Vi har civilförsvarets information. Information på tre olika språk. Till och med ryska. Nej, inte ryska. Och sen karta över, över garaget. Man märks att det är förberett för det totala kriget med kärnvapen. Ja, de här trapporna det är de som leder ner precis från Särgels torg vid den norra uppgången vid T-centralen. Och tänk de scenerna som skulle utspela sig på en sån här plats om det skulle gå ett flyglarm och folk flödar ner från de här trapporna i, i panik. Och tänk också om man befinner sig i skyddsrummet några dagar och det har smält en atombomb. Vilken värld egentligen man kommer upp och ser när man, när man kommer upp. Ganska skrämmande tanke. Ja, det här skyddsrummet är verkligen speciellt, framförallt kanske också på grund av sin böjda form i två våningar. Och det byggdes faktiskt också för att i syfte att vara ett parkeringsgarage i fredstider. Och det här rönte också ganska stor internationell uppmärksamhet i, i media att man byggde ett parkeringsgarage som skulle kunna vara också som ett skyddsrum för kärnvapenkrig också och i, i det storlek. Det var plats för då för 15 000, idag för 8 000 personer som skulle kunna få rum här. Och det var till och med så att Shan av Iran, av alla människor, var här på studiebesök 1960. Det var en halvår ungefär innan som det här garaget öppnade. Och han åkte till och med tunnelbana tillsammans med Taga Elander. De tog en tur från T-centralen till Stora Mossen. Det finns ett, eh, en film på öppet arkiv på SVT om ni är intresserade av det. Ganska roligt. Här finns det till och med toaletter färdiga att använda om det skulle bli krig. Tidigare fanns här även en bensinstation och det ska också funnits en avdelning där två tredjedelar av riksdagens ledamöter och tjänstemän skulle kunna gömma sig om det blev krig. Ja, det är faktiskt ganska skönt att komma ut i friska luften efter det där. Men det är väldigt, väldigt kul att veta vad som finns under den här kyrkan. I nästa film då ska vi besöka den mytomspunna spökstationen Kymlinge. Missa inte den filmen, jag tror det kommer att bli riktigt roligt. Vi ses då.